Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Pandaga Tharvata Karikramaniki Swagitam, Su Swagitam. Live show, Samasya Ledu. Taggevela. Yen taggudu yendo. Inti kello chanu, moodu kilolu virgeyaru. Rose tintu undi, exe jekunda, taggevela yente yara taggutar vongaro. ఓకే ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా ఫెస్టివల్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు కోడి పందాలు ఎలా ఆడుకున్నారు ఇంట్లో ఏమేమి వంటకాలు చేసుకున్నారు పిండి వంటలు ఏం చేశారు పిండి మరి ఏం చేశారు అలాగే ఊళ్ళోకి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తున్నారు సొంత గూట్లోకి మార్నింగ్ గుళ్ళో నుండి బయలుదేరినటువంటి గూట్లో నుండి బయలుదేరినటువంటి పక్షులన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ సాయంత్రానికి ఇంటికి వచ్చినట్టుగా ఇప్పుడు అన్ని దారులు హైదరాబాద్ వైపే మొన్నటి వరకు అన్ని దారులన్నీ కూడా ఆంధ్ర వైపు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆంధ్ర నుండి అందరు కూడా హైదరాబాద్కి వచ్చేస్తున్నారు హైదరాబాద్కి రాగానే ఇల్లు ఊడ్చుకోవాలి ఇల్లు తుడుచుకోవాలి ఏడు సామాన్లు అన్నీ ఉంటాయి పాపం లేడీస్ వచ్చేటప్పుడు బిడ్డ నువ్వు వెళ్తున్నావు కదా మరి వంట వేసుకోవడం చాలా కష్టమైపోతుంది కావచ్చు అని చెప్పేసి ప్రేమగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ తల్లి వాళ్ళ తండ్రి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి సపరేట్గా లంచ్ బాక్స్లో డిన్నర్ బాక్స్లో ఏదో కట్టిస్తూ ఉన్నారు బోల్డన్నీ అప్పాలు కూడా ఇస్తూ ఉన్నారనమాట ఏం లాభం పిల్లలకు సెలవులు ఇంకా కంటిన్యూ చేశారు అప్పలు అయిపోయినాయి ఎంతసేపు అయిపోతాయి ఓకే అటు అప్పాలు అయిపోయాయి అన్నీ అయిపోయాయి మళ్ళీ చక్కగా బుద్ధిగా అందరు వచ్చేసారు ఎవరి ఆఫీసులోకి వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు చక్కగా అదేంటో అర్థం కాదు నాలుగైదు రోజులు వరుసగా సెలవులు వచ్చేసి మళ్ళీ ఆఫీసులో పని చేయాలంటే అబ్బా చేయాలా అని చెప్పేసి కొందరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వాళ్ళకి ఎప్పుడూ పండుగనే వాళ్ళకు సో అదే అనమాట మరి ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన అనిత గారికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము అనిత గారు హ్యాపీ బర్త్డే ఎస్ అలాగే మరి ఈ నాలుగు రోజులు ఏం చేశారు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారు అండ్ లేడీస్ అయితే చక్కగా ఇంటి ముందు ముగ్గులు రంగవాళ్ళు కూడా వేసేసుకున్నారు పండుగ శోభాయమానంగా జరిగింది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అండ్ అలాగే ఎంటర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన తెలుగు వాళ్ళు మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలని చక్కగా ఎంజాయ్ చేశారు ఇక పిల్లల గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు హాలిడేస్ కాబట్టి రకరకాల కైట్స్ ఎగిరేయడము రకరకాల ఆటలు ఆడుకోవడం వాళ్ళు ఇంకా అదే మూడ్లో ఉన్నట్టున్నారనమాట అయితే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా ముత్యాల ముగ్గు అనే కాంటెస్ట్ రన్ చేయడం జరిగిందనమాట ఈ ముత్యాల ముగ్గు అనే కాంటెస్ట్కి ఇప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఆరు వందల ముగ్గులు రావడం జరిగింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కంగ్రాచులేషన్స్ ఒక్క ముగ్గు పంపించాలంటేనే చాలా కష్టం అటువంటిది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్ని ముగ్గులు రావడం చాలా అంటే చాలా గ్రేట్ అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ ఇంటి ముందు చక్కగా ముగ్గేసి ఆ ముగ్గు పైన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తెలుగువారి గుండె చొప్పుడు అని చెప్పేసి చక్కగా రాసి నంబర్కి పంపించారు సో అందరిని కూడా ఇక ఫైనల్ చేస్తూ ఉన్నాము ముత్యాల ముగ్గులో గెలుపొందినటువంటి విజేతలకు ఒక్కొక్కరికి మంచి మంచి స్మార్ట్ లేటెస్ట్ ఫోన్స్ శాంసంగ్ ఫోన్ వివో ఒప్పో ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్పెషల్ కన్సోలేషన్ ప్రైజెస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అలాగే మనం ప్లాటినమ్ స్పాన్సర్స్ అండ్ అలాగే గోల్డ్ స్పాన్సర్స్ అలాగే సిల్వర్ స్పాన్సర్స్ అని చెప్పేసి చేయడం జరిగిందనమాట సో సోమిరెడ్డి లా గ్రూప్ నుండి మనకు ప్లాటినమ్ స్పాన్సర్ తర్వాత బీజీ ఐఎంఎం ఐఎంఎం లా అలాగే ఆలివ్ స్వీట్స్ అలాగే వీ ల్యాబ్స్ డాక్టర్ కేర్ సిలికాన్ ఆంధ్ర మనబడి అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్ సాయి దత్త పీఠం అలాగే మిర్చి రెస్టారెంట్ ఓకే వాళ్ళందరూ కూడా ప్లాటినం అలాగే మనకు గోల్డ్ స్పాన్సర్గా లా ఆఫీ లా ఆఫీసెస్ జనత వాళ్ళు మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే లక్ష్మి మోపర్తి గారు అలాగే సౌథర్న్ స్పైస్ అలాగే డెక్ అండ్ స్పైస్ అలాగే బిర్యానీ ప్రెసిస్ బిర్యానీ వాళ్ళు కూడా మనకు స్పాన్సర్ చేయడం జరిగిందనమాట అలాగే ఆర్వీ ఫుడ్స్ వాళ్ళు మనకు స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది అలాగే నాటా వాళ్ళు తర్వాత వి ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ డాక్టర్ కేర్ జిఎన్ఎన్ అలాగే ఆర్ఎన్ఆర్ ఆర్ఎన్ఆర్ వాళ్ళు అలాగే శ్రీలక్ష్మి టెస్ట్ ట్యూబ్ సెంటర్ అలాగే సాయిదత్త పీఠం వాళ్ళు సో ఇంతమంది స్పాన్సర్ చేయడం జరిగిందనమాట ముత్యాల ముగ్గు కార్యక్రమానికి స్పాన్సర్ చేసిన వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అలాగే 
ముత్యాల ముగ్గు అనే కాంటెస్ట్ రన్ చేయడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఒక ఆరు వందల మంది ఇంటి ముందు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని వాళ్ళ అందమైన చేతులతోటి చిన్న చిన్న పిల్లలందరూ కూడా ముగ్గులో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది చాలామంది ఖచ్చితంగా మాకే ప్రైజ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి రకరకాల మెసేజ్లు పెడుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడు ఇస్తారండి అని చెప్పేసి ఒక ఎవరో ఒక మేడం వాళ్ళ ఇంటి ముందు ముగ్గేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తెలుగు వారి గుండె చెప్పుడు ఫస్ట్ ప్రైజ్ అని చెప్పేసి ఆమెనే రాసి పంపించేసింది ఇక మనం ఏమి డిసైడ్ చేయొద్దు అనమాట వాళ్ళంతా వాళ్ళే డిసైడ్ చేసుకొని వచ్చేసారు అలాగే ఈ ఇయర్ మహిళలకు అందరికీ కూడా ముగ్గుల పోటీ చేయడం జరిగింది అలాగే నెక్స్ట్ ఇయర్ అబ్బాయిలకు పురుషులు అందరికీ కూడా పెగ్గుల పోటీ ఏర్పాటు చేద్దామనుకుంటున్నారు ఇటు ముగ్గులు అటు పెగ్గులు అలాగే యూత్ వాళ్ళకు కూడా సరికొత్తగా ప్లాన్ చేద్దాం డెఫినెట్గా బట్ ఏది ఏమైనా కూడా ఇంతమంది ముందుకు వచ్చేసి ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్లో పాల్గొన్నందుకు చాలా 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 సంతోషం వేసిందండి అలాగే ఇంకా మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి అండ్ అలాగే మీ పండుగ మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఏంటి సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఇక ఏపీలో ఈ రోజు నుండి నైట్ కర్ఫ్యూ స్టార్ట్ అయిపోయింది రాత్రి పది గంటల నుండి ఉదయం ఐదు గంటల వరకు నిజంగానే రాత్రి పది గంటల నుండి ఉదయం ఐదు గంటల వరకు కర్ఫ్యూ కనుక విధిస్తే కరోనా కేసెస్ తగ్గే అవకాశం ఉందా అసలు యాక్చువల్గా ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది పెట్టడం జరిగింది మాట్లాడదాం ఎవరన్నా మాట్లాడితే హలో నాగేశ్వరరావు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు నాగేశ్వరరావు నేను చాలా చాలా బాగున్నాను ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారండి ఎక్కడ కాజా ఓకే ఏ జిల్లాలో ఉంది కాజా కృష్ణా జిల్లా కృష్ణా జిల్లా గుంటూరు జిల్లాలో కూడా కాజా ఉంది అవును ఒకటి కాకినాడ కాజా కూడా ఒకటి ఉన్నట్టు ఉంది కదా కాకినాడలో అంతేనా కాజా అంటే తిను వెళ్ళిపోవనా దాని మీనింగ్ ఆజా అంటే వచ్చి తినిపో కాజా అంటే తినిపో మన వరంగల్లో ఎక్కడో చూశాను తినిపో బావా అని చెప్పేసి ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది తినిపో బావా సో మనం అక్కడికి వెళ్ళేసి తినగానే బావా అని చెప్పేసి రిసీవ్ చేసుకుంటారు తినండి బావా అని చెప్పేసి ప్రేమగా భోజనాలు పెడతారు డబ్బులు వేయకుంటే గిన్నెలన్నీ అడగండి బావా అంటారు ఓకే సో ఏంటి మీ దగ్గర బాగానే సెలబ్రేషన్స్ అవి అయినాయా ఓకే కోటి పందాలు అవన్నీ కూడా మా సర్వసాధారణమేనా అక్కడ ఎవరో ఒకరు చేస్తూనే ఉంటారు అంతేనా ఓకే మీరు వెళ్ళారా కోడి పందాలకి చూశారు ఓకే ఏ కోడి గెలిచిందండి ఇప్పుడు ఓడిపోయిన కోడి చనిపోదండి దాన్ని అట్లనే దానికి రిపేర్ చేసి పెడతారా మళ్ళీ కొన్ని కొన్ని ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని కోళ్ళ కాళ్ళకి కత్తులు కడుతున్నారండి ఆ కత్తులు గుచ్చుకుంటాయి పొట్టలో సో అది కొంచెం ఇబ్బందికరం నేను ఎటువంటి చూడలేనండి నా వల్ల కాదండి నాగేశ్వరరావు గారు నాకు చికెన్ అంటే చాలా ఇష్టం కానీ కోడి చచ్చిపోయేటప్పుడు నేను చూడలేనండి మటన్ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం కానీ కోసేటప్పుడు చాలా బాధ అందుకోసం ఇక ఏ ఇవన్నీ కూడా మానేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అంటే ఈ పందేలు అవన్నీ కూడా చూడడం తినడం మాత్రం అలానే తినడం మనం మా మానే సమస్య లేదు కానీ ఇటువంటి వినడము ఇటువంటి చూడడము అదే మానేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే నాగేశ్వరరావు ఇప్పుడు రాత్రి పది గంటల నుండి సాయంత్రం రాత్రి పది గంటల నుండి ఉదయం ఐదు గంటల వరకు కరోనా కనుక కరోనా నివారించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏదైతుందో రాత్రి పది గంటల నుండి ఉదయం ఐదు గంటల వరకు ఇలా చేస్తే కరోనా కేసెస్ తగ్గుతాయని చెప్పేసి నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఎందుకు అనుకోవట్లేదు మరి ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పెట్టారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఆ నిర్ణయం మరి తిరిగినప్పుడు ఎందుకు పెట్టారు అది ఓకే కరెక్ట్ రీజన్ నాకు కావాలి 
ఎందుకు రాత్రిపూట కర్ఫ్యూ విధించారు రాత్రిపూట కర్ఫ్యూ విధించడం వల్ల కరోనాకి స్ప్రెడ్ కరోనా స్ప్రెడ్ కాకుండా కరోనా వ్యాప్తి కాకుండా మనం ఆపగలమా దీని గురించి మనము మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి పండుగ బాగానే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఒకరి మీద అనుభవం మ్యారేజ్ కాలే కదా మరి ఏమేం చేసి మీ అమ్మ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉంటారు మీ దగ్గర ఉంటారా ఏం చేసింది అమ్మ పండుగకి పిండి వంటలు చేశారు అయిపోయినాయా ఉన్నాయా పిండి వంటలు కొందరు కొందరు అయితే మరీ లెక్క పెట్టుకొని చేస్తారండి డైలీ నాలుగే తినాలి నాలుగు రోజులకు పదహారు ఇరవై ఓకే ఆయనకు ఇరవై గారెలు నేను డైలీ ఒక నాలుగు తింటాను వాళ్ళకు ఒక ఇరవై నలభై ఇంట్లో కూతురు కొడుకో ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి అట్లా ఒక ఎనభై వేసేసుకుంటే నాలుగు రోజులు చంపేస్తారు వాళ్ళు లెక్క పెట్టుకుని మరీ చేస్తారు అంటే వేస్ట్ కావద్దు ఫుడ్ వేస్ట్ కావద్దు అనే ఉద్దేశంతో అనమాట ఇక కొందరు కొందరు ఊళ్ళల్లో తిన్న తినకున్నా పండ్లు ఉన్నా పండ్లు లేకున్నా ఒకేసారి రెండు వందల మూడు వందల నాలుగు వందల గారెలు నాలుగు వందల సకినాలు ముప్పై నలభై బొబ్బట్లు ఇవన్నీ కూడా వేసేసుకొని తినేస్తారు కొందరు కొందరు లెక్క పెట్టుకొని మరీ చేస్తారు లెక్క పెట్టుకొని ఎప్పుడు కూడా చేయొద్దండి సడన్ గా అనుకోకుండా బంధువులు వచ్చారనుకోండి ఎలానండి సో ఎవరిష్టం వాళ్ళదే సో మొత్తం అయితే అమ్మ నాన్నతోటి చక్కగా సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నారు బాగా నాగేశ్వరరావు ఓకే నాగేశ్వరరావు ఒక చక్కని పాట ప్లే చేస్తాను ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే ఏమైనా చెప్తావా అంతేనా లేకుంటే మరి దాని అది 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 వేసినావా లేదా సాయంత్రం ఏమన్నా అబ్బా ఏం నవ్వా అనేది సాయంత్రం ఏమన్నా ఉందా లేదా అంతే అది నలుగురు నలుగురితో నారాయణ అంతే కదా ఎంత ఫుల్ తీసుకుర్రా చిన్న చిన్నగానేనా ఓకే ఎనివే పండుగ సంతోషంగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు సంతోషంగా మాట్లాడారు మీ జరిగిన అన్ని కూడా సంతోషంగా మాతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నారు రేడియో తోటి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాగేశ్వరరావు బాబాయ్ టేక్ కేర్ విన్నారు కదా నలుగురితో నారాయణ చక్కగా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చేసినటువంటి పిండి వంటలు అన్నీ కూడా తినేసి బయట ఫ్రెండ్స్ తోటి వెళ్ళేసి చక్కగా తిరిగేసి తినేసి హాయిగా వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు మరి మనతో మాట్లాడే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరు ఏంటి ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు పండుగ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో యా నమస్తే అండి నేను బాగున్నాను ఎవరండి మాట్లాడేది హలో చెప్పండి ఎక్కడో విన్నట్టు ఉందండి గొంతు ఎక్కడ విన్నాను నేను మీ హలో మీ గొంతు ఎక్కడ విన్నాను నేను మీరు అమ్మాయా అబ్బాయా హలో ఓ సుగ్నశ్రీ గారా ఏంటి మేడం గొంతు ఏంది అట్లా అయిపోయింది అయ్యో ఇప్పుడు ఈ జలుబులు ఇవన్నీ ఏం రాకూడదండి ఏమాత్రం కొంచెం జలుబు తుమ్మినా కూడా హలో తుమ్మినా కూడా భయపడుతున్నారండి చాలా మంది ఇంతకుముందు మెట్రోలో వచ్చేటప్పుడు ఎవడో తుమ్మాడు తుమ్మంగానే ఒక పది మంది వాళ్ళ దిక్కు విచిత్రంగా చూశారు చాలా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఇక నేనైతే అటు సైడ్ కూడా చూడలేదు బయట పరిస్థితి బాగానే ఉన్నది కాబట్టి ఇబ్బందికరంగానే ఉంది సో మీరు కూడా ఎక్కడ అటు ఇటు తిరగడానికి వీల్లేదండి అండ్ రాత్రిపూట హైదరాబాద్ లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కర్ఫ్యూ విధించారు కాబట్టి మీరు చెప్పండి రాత్రిపూట కర్ఫ్యూ విధించడం వల్ల కరోనా అరికట్టొచ్చా కరోనా ఇప్పుడు సెకండ్ షో బంద్ అవుద్ది కదా కాదు 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 సెకండ్ షో ఇప్పుడు వైన్ షాప్స్ అన్ని కూడా రాత్రి పదకొండు పన్నెండు గంటల వరకు ఉంటాయి విచ్చలవిడిగా వస్తారు పబ్లిక్ వైన్ షాప్ లో ఉంటారు అంటే డే టైంలో ఎట్లుంటారు కానీ ఈ పండుగ పుట ఈ టైంలో చాలా మంది సాయంత్రము షాపింగ్ అని చెప్పేసి పదకొండు పన్నెండు గంటల వరకు చేస్తూ ఉంటారు రెస్టారెంట్ మెయిన్గా సినిమా హాల్స్ రెస్టారెంట్లు హోటల్స్ అండి 
అలాగే కొందరు కొందరు రాత్రిపూట ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు కొందరు రాత్రిపూట ప్రయాణం చేస్తూ కరెక్టే అంటారు మీరు చేయొచ్చు నైట్ పూట కర్ఫ్యూ చేయడం వల్ల కర్ఫ్యూ విధించడం వల్ల కరోనా కాస్త కట్టడి చేయొచ్చు అంటారు మీరు ఇన్ని రోజులకి ఎంత బాగా చెప్పారు తెలుసా మీరు ఇన్ని రోజులకు ఒక మంచిగా ఆలోచన నేను హాయిగా చక్కగా కైట్లు ఎగిరేశానండి ఎప్పుడు కూడా ఎగిరేయలేదు చాలా రోజులైంది నేను అంటే నేను ఎగిరేపోయా కానీ మా ఇంటి పక్కన అమ్మాయి మరీ టూ మచ్ వేస్తుంది అనమాట పోటీ పడ్డాము ఆమె కైట్ ఒకటి ఎగిరేస్తూ ఉంది ఇంకా మా ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు వెళ్ళుండి మామయ్య మనం కూడా ఎగిరేద్దాము పక్కింటి ఆంటీ ఎగిరేస్తుంది అది ఇది అంటే సరే అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళేసి ఒక రెడ్ కలర్ కైట్ తీసుకొచ్చాను రెడ్ కలర్ కైట్ తీసుకొచ్చి మాంజా పెట్టాలా వద్దా మాంజా పెట్టాలా వద్దా అని చెప్పేసి ఎందుకైనా మంచిది ఆ కారణాలకి దాని తర్వాత కొద్ది దూరం మాత్రం మాంజా పెట్టేశాను మాంజా పెట్టిన తర్వాత ఇక అమ్మాయి ఎగిరేయడం స్టార్ట్ అయింది అమ్మాయి చాలా పైకి ఎగిరేసింది కైటు సరే ఖచ్చితంగా మనం అంత ఎత్తుకు రీచ్ కావాలి అని చెప్పేసి మేము కూడా ట్రై చేసాము ట్రై చేసిన తర్వాత తెలుసు కదండి ఒక ఆ కైట్ ఏమో కాస్త తెల్లగా ఉంది వైట్ ఉంది అది కొంచెం ఎర్రగా ఉంది సో మొత్తానికైతే ఈ రెండు కైట్లు ప్రేమలో పడ్డట్టు అనిపించినాయి అక్కడ ఆకాశంలో నా కైట్ లేదు నేను లేనండి సమస్య లేదండి నా కైట్ మెల్లగా ఏం చేసింది అమ్మాయి కైట్ దిక్కు పోయి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది అనమాట అమ్మాయి మాత్రం మెల్లమెల్లగా 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 నా నా కైట్ దగ్గరికి వస్తూ ఉంది అయితే మా ఇంట్లో ఉండే పిల్లలు ఉండి మనం ఒక దానికి తోక పెట్టాలి తోక పెడితే ఇంకా పైకి పోతుంది అని చెప్పేసి అన్నారనమాట సడన్గా నేను కైట్ కిందికి దించేసి తోక పెడదామనే టైంలోనే ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లలు అందరు కూడా మేమేదో ఓడిపోయాం అన్నట్టుగా అల్లరి చేశారనమాట ఓడిపోయారు 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 అని చెప్పేసి కానీ నేను తోక పెడుతున్న అనే విషయం వాళ్ళకు తెలియదు సరే అని చెప్పేసి మామూలుగా మంచి జబర్దస్తు తోక పెట్టినాం అనమాట తోకబెట్టేసి ఇక మెల్లగా ఎగిరిచ్చాను తర్వాత ఆ కైటు నా దగ్గరికి వస్తుంది దూరం పోతుంది నా దగ్గరికి వస్తుంది దూరం పోతుంది నా కైటు మాత్రం అసలు ఎవరిని పట్టించుకోవట్లేదు నా అంతలో నేను అలా ఆకాశంలోకి పై ఎగురుతూ ఉన్నాను అనమాట కాసేపటి తర్వాత మరి గాలి కలిపిందా ఏం కలిపిందో ఏం అర్థం కాలేదు నా కైటు మూతి ఆ కైటు మూతి రెండు ఒక దగ్గరకు వచ్చేయండి ఏమండి లేదు 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 ఆ అమ్మాయి అటు సైడ్ ఎగిరేస్తుంది నేను ఇటు సైడ్ ఎగిరేస్తూ ఉన్నాను ఈ ఉన్నట్టు వారి గాలి ఏం చేసిందో ఏందో ఆ రెండు కైట్లు కిస్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసినాయి ఫస్ట్ తర్వాత ఆ కైట్ వచ్చేసి ఊకే ఆ తోక దగ్గర అటు తిరుగుతుంది ఏమో అదే అర్థం కావట్లేదు తోక తోక చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంది మా పిల్లలు అమ్మ మా అమ్మ అమ్మ మామయ్య మామయ్య తోక తాకిస్తుంది మనం పైకి వెళ్ళాలి ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి సరే అని చెప్పేసి మా దగ్గర ముందే ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పేసి మేము పెద్ద దారం అది తీసుకొని వచ్చాము దారం అయిపోయింది మా దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా దారం ఉన్నట్టుంది నేను నేను వెళ్ళేసి అరే పిల్లలు ఇంట్లో దారం ఉన్న తీసుకొని రాపోరా మనది ఇంకా పైకి పోవాలి అని చెప్పేసి చేస్తే ఈ పిల్లలందరూ కూడా కిందికి వచ్చేసి అమ్మమ్మ దారం ఉందా ఇంట్లో ఆ దారం ఉందా అంటే మా అమ్మ అప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు ఆ బట్టలు కొట్టుకునే దారం ఉంటుంది కదండి దాన్ని ఏమంటారు మనం బట్టలు కొట్టుకునే దారాన్ని సరే దాని రీల్ రీల్ అంటారా దాన్ని రీల్ దారం అనుకుంటా రీల్ దారము అది సన్నగా ఉన్నది నాకు భయం అయితేనే ఉంది చన్నగా ఉన్నా పర్వాలేదు వదిలిపెట్టండి బాబాయ్ మొత్తం పైకి పోవాలి ఇంకా అని చెప్పేసి సరే మెల్లి రెండు దారపుండలు ఆ కట్టలేదు ఆ టైంలో లేకుండా ఉన్నదే ఒకటి ఇంట్లో సరే సరే అని చెప్పేసి ఇక నేను లాస్ట్కు చాలా సన్నగా అయిపోయింది వణుకుడు పట్టింది నాకు ఆ కైటు ఈ కైటు ఆ కైటు మొత్తానికైతే హాయిగా రెండు కిస్ చేసుకున్నట్టుగా హాయిగా ఒక దగ్గర వెళ్ళి తర్వాత అల్లుకుపోయాయండి రెండు కాసేపు కింద పైన్నే అల్లుకుంటున్నాయి మంచిగా లేదు లేదు ఇంక ఇంక ఆగా రాదు అప్పుడే తొందరగా ఎందుకు ఎప్పుడు కింద పడాలి ఎప్పుడు కింద పడాలి అరే కాసేపు ఉన్నని అండి పైకి ఆ అమ్మాయి నా అమ్మాయి నా చుట్టూ చుట్టుకుందండి కంప్లీట్ గా ఓ ఇరవై చుట్టూ చుట్టుకుంది 
ఈ ఇరవై చుట్లు చుట్టుకున్నప్పుడు నే నా నా దారమామ చాలా సన్నగా అయిపోతుంది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు కానీ వాళ్ళ మనకు మాంజా ఉందన్న విషయం వాళ్ళకి తెలియదు అది మాంజా అంటే మన దారానికే కొంచెం అది పెడతారనమాట ఏది ఆ మాంజా వేరే దారాన్ని కట్ చేస్తుంది అనమాట అర్థమైందా మీకు అంటే అది ఒకవేళ దారం గనక దారం దారం రాసుకుందంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి తెగిపోద్ది అనమాట అట్లా సరే అని చెప్పేసి ఇక మొత్తం వదిలిపెట్టేసాము మెల్లగా వాళ్ళ పతంగి మన పతంగి రెండు ఇట్లా పెనవేసుకున్నాయండి ఛాన్స్ సేపు ఒక చేసుకొని వాళ్ళు వదిలిపెట్టారు దారం నేను వదిలిపెట్టాను అలా ఆ రెండు పెన వేసుకోగానే పిల్లలందరూ కూడా ఎగిరి గంతేశారు ఏమవుద్ది ఏమవుద్ది అని చెప్పేసి నే నే తర్వాత నేనేం చేశానంటే ఇంకా దారాన్ని కొంచెం లూజ్గా వదిలిపెట్టేసి టైట్గా పెట్టేశానండి కట్ అయిపోయిందండి నాది కట్ కాలేదు వాళ్ళది కట్ కాలేదు నా చేయి కట్ అయింది బాస్ నా చేయి కట్ అయిందండి నా చేతి చేయి కట్ అయిన తర్వాత ఇట్లా కాదని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇమీడియట్గా దారం ఉన్న ఒకటి తెప్పించాను అలా ఒక పది నుండి ఇరవై నిమిషాలు పెన వేసుకొని ఆకాశంలో అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి అది చేసి ఇది చేసి లాస్ట్కు మొత్తానికైతే కట్ అయిపోయింది అమ్మాయి పతంగి సమస్య లేదు ఇక మన పిల్లలు మా పిల్లలు ఏం చేయాలి అమ్మాయిది ఎప్పుడైతే పతంగి కట్ అయిపోయిందో ఇక మనోళ్ళు ఎగరటాలు దుంకటాలు ఊ అంటావా మామా అనే పాట పెట్టుకొని అలా కైట్ ఎగిరేస్తే చక్కగా కసేపు తర్వాత నేనేం చేశానంటే నేను కూడా పతంగిని మన దారం దింపేసి వదిలిపెట్టేశానమాట రెండింటిని అట్లా సో అటు చక్కగా ఆమెది పైకి వెళ్ళిపోయింది చక్కగా మన కైట్ కూడా పతంగి వెళ్ళిపోయింది ఇక ఆ రెండు ఆ రెండు పతంగిలు ఏడబడ్డాయా ఏందో ఒకదాని మీద ఒకటి పడ్డాయా లేకుంటే అది అదే అది అటు ఇది ఇటు పడిందా ఏందో నాకు అర్థం కాలేదు చక్కగా అమ్మాయి నా దిక్కు చాలా కోపంగా చూసింది నేను కూడా చాలా కోపంగా చూశాను ఇటుకి వెళ్ళిపోయాం ఇద్దరు ఏంటంటే నేను కూడా వదిలిపెట్టేసాను కదా పతంగి అందుకోసం కొంచెం కోపంగా చూసి నేను కిందికి వెళ్ళిపోయాను ఆ అమ్మాయి మాత్రం ఇంకా కోపంగా అలానే ఛాన్స్ ఒక రెండు మూడు గంటలు వెయిట్ చేసింది ఆయన పైకి వస్తా అని బట్ నేను రాను కదా నేను రాను సమస్య లేదు అట్లా సో అది జరిగింది అనమాట థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుగ్న గారు సూపర్ వండర్ఫుల్ అలా ఆ అమ్మాయి పతంగి నా పతంగి ఆకాశంలో అలా 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 పెన వేసుకుని అలా వెళుతూ ఉంటే నిజంగా ఏమన్నా ఉందా అసలు ఓ మాయ్ గాడ్ ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో చక్కగా సో అలా మొదలైందనమాట రెండు కైట్లు అలా పైకి ఎగిరేసి బాగా ఎంజాయ్ చేయడం జరిగింది అండ్ మీ సంగీతం ఏంటి మరి హలో హాయ్ హలో సార్ హాయ్ హ్యాపీ కనుమ సంక్రాంతి భోగి అవునా ఓకే నేను కూడా చాలా మిస్ అయిపోయాను శ్రీ నువ్వు అంత కుష అంత అంత ఓకే కదా మన దగ్గర అంతా ఓకే సార్ సంక్రాంతికి పిండి వంటలా ఇక ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతంలో సఖినాలు అని చాలా ఫేమస్ నువ్వు ఈసారి హైదరాబాద్ కి రాగానే నేను సఖినాలు తినిపిస్తాను మీకు మీకు మీరు హైదరాబాద్ రాగానే మీకు సఖినాలు ఎలా ఉంటాయి ఏంటి దాని టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది నువ్వులతో చేసిన సఖినాలు ఎలా ఉంటాయి మామూలుగా చేసిన సఖినాలు ఎలా ఉంటాయి మా ఇంటి పక్కన అంకుల్కి నాలుగు పళ్ళు రాలిపోయినాయి ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ ఆవిడ అన్నది అనమాట ఏమండి సఖినాలు తింటారా అనగానే తినను అన్నాడట తినను అనగానే దవడ మించాలి ఒకటి వేసింది పళ్ళు రాలినాయి ఫస్ట్ పన్ను రాలింది ఫస్ట్ పన్ను రాలిన తర్వాత సరిగా తింటుంది అని చెప్పేసి తినగానే మళ్ళీ మూడు పళ్ళు రాలిపోయినాయి తింటే అవును దాని తోకనా అంటే వాళ్ళ దానికి తోక లేదు నా దానికి తోక ఉన్నది గాలిపటం ఎగిరేస్తుంటే నా తోక దానికి చిక్కుకుందాయా 
పోయిపోయి నా తోక గాలి పటం కి చిక్కుకున్నది ఎంత తీసినా బయటికి రాలేదు లాస్ట్ కి ఏమైందో ఏందో నాకు కూడా తెలియదు ఇదేం డౌట్ గిట్లో వచ్చింది కదా తోక ఏమైపోతుందా మన తోక చిక్కుకుంది అందులో అంతే ఇక అప్పుడు అర్థమైపోయింది ఈ తోకలు అవి ఇవి పెన్న పెట్టకూడదు ఎక్కడ చిక్కినా పర్వాలేదు కానీ తోక చిక్కితే బాగుండదు అది మంచి క్వశ్చన్ అడిగేవాయా మా ఊళ్ళో బ్రహ్మాండంగా చేస్తామండి చెప్తాను ఎలా చేస్తాను ఏంటి ఏం చేశాను ఆ రోజు సంక్రాంతి పండుగ రోజు అనే విషయం డెఫినెట్గా చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం బట్ బిఫోర్ దాట్ మనం సుధా గారు కాల్ చేశారు సుధా గారితో మాట్లాడదాం హాయ్ సుధా గారు ఎలా ఉన్నారండి వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సుధా గారు మీకు కూడా అమ్మ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అండ్ అలాగే మన శ్రీనుమామ కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఎలా మరి పండుగకి ఎవరెవరు వచ్చారు అందరు వచ్చారా థియేటర్ <laughs> ఉంటుంది <laughs> 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 అంటే <laughs> 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 ఫస్ట్ ఇట్లా జగిత్యాల నుండి అమ్మాయి అంటే కొంచెం చూడడానికి కొంచెం బానే ఉంది మంచి వైట్ గా కొంచెం పొట్టి ఉంది పొట్టి బేబీ ఉంది అయితే మీకు సరిపోలేదు అవును సో ఇక అదంతా ఈ జగిత్యాల ఈ సింగరేణి ఆ ఏరియా అంతా కూడా చాలా బాగుంటారు అమ్మాయిలు అక్కడ చాలా బాగుంటారండి అక్కడ మనము ఇప్పుడు మనము వాళ్ళని చూడంగానే చెప్పేయచ్చు ఎవరైనా మనకు ఒక అందమైన అమ్మాయి కనిపించింది అనుకోండి హైదరాబాద్ లో ఎక్కడైనా మనం మనం అడగచ్చు ఏమండి మీది ఆదిలాబాద్ మీది మీరు సింగరేణియా అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు తెలుసా అది సింగర్ ఏణి కాదండి సింగర్ రాణి అది సింగర్ రాణి అంటే పాటలు పాడే రాణి అనమాట సో ఏమో చెప్పలేదు చక్నాలు అవి రాకపోతే నేర్పారు మా అక్కడ వాళ్ళందరూ చక్నాలు చెక్కలు అన్ని నేర్పారు చాలా మంచి వ్యక్తులు అండి ఆ ఏరియాలో అందరు కూడా చాలా మంచి వ్యక్తులు చాలా మంచి వ్యక్తులు చాలా హెల్ప్ అవునండి చాలా హెల్పింగ్ నేచర్ మొన్న మొన్న చాలా హెల్పింగ్ నేచర్ అంటే ఒకటి గుర్తొచ్చింది ఈ ఇంటి పక్క అంకులు ఇంటి పక్క ఆంటీ మంచి ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఇద్దరు అదే సో ఇంటి పక్క ఆంటీ ఇంటి పక్క అంకులు మంచి ఫ్రెండ్స్ అట వాళ్ళు ఒకరికొకరు బాగా హెల్ప్ చేసుకుంటారు అయితే ఒకరోజు ఆంటీ వచ్చేసి నాకు ఎందుకో కాళ్ళు నొప్పిగా ఉన్నాయండి అంటే అయ్యో పర్వాలేదండి నేను మీ కాళ్ళు ఒత్తుతాను అది ఇది అని చెప్పేసి అంకుల్ ఆమె కాళ్ళు ఒత్తాడట తర్వాత ఒకరోజు అంకుల్ ఉండి నాకు ఎందుకో తలను వస్తుంది బాగా అంటే అయ్యో పర్వాలేదండి మనం పక్క పక్క వాళ్ళమే కదా నేను మీ తల మీ తల ఒత్తుతా అని చెప్పేసి తల ఒత్తాడ కాదు కాదు భార్య భర్త అయితే ఆ ఆంటీ వచ్చేసి ఆ తల ఒత్తిందట అంకుల్ది తర్వాత ఈ అంకుల్ ఆంటీ ఉండి మళ్ళీ అడిగిందట నాకు ఎందుకు కొంచెం గొంతు నొప్పిగా ఉంది అని అంకుల్ వెళ్ళి గొంతు నొప్పి 
నేనే అన్నాను ఏమయ్యా నాకు అర్థం కాదు మీరు కలిసి మెలిసి ఉంటారు ఒకరికొకరు సాయం చేసుకుంటారు అయినా భార్య భర్తలు ఇప్పుడు ఈ ఆంటీకి వాళ్ళ హస్బెండ్ లేడా లేకుంటే అంకులకు వాళ్ళ ఆవిడ లేదా అంటే ఈ ఆంటీకి వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోయారట అంకులకు వాళ్ళ భార్య చనిపోయిందని ఇద్దరు ఒకటే ప్రకృతి ధర్మం ఏదైనా పర్వాలేదండి గొంతు నొప్పుతో గొంతు నొస్తుంది అంటే గొంతు పట్టేసుకుంటారటండి ఎంత అన్యాయం అండి నాకు అర్థం కాదు చాలా పెద్ద పొరపాటు అది చాలా పెద్ద పొరపాటు అది వాళ్ళ వాళ్ళ చెల్లి ఏదో మాట్లాడతారట శ్రీను వాళ్ళ సిస్టర్ మాట్లాడదాం హలో గుర్తుంటది బాగా ఎందుకంటే నాకు సింగర్ అని చెల్లి వచ్చిన రెండో సంబంధం అమ్మాయి పేరు కూడా శ్రీజానే నన్ను ఎక్కడ పోయినా నాకు వచ్చిన సంబంధాలన్నీ తొంభై తొమ్మిది శాతం అంటే సింగర్ అని చెల్లి వచ్చినాయండి అదేనండి నాకు అసలు అదే అర్థం కాలేదు ఇప్పటికీ సింగర్ అండి వాళ్ళకి ఏం కావాలో ఏం కాకూడదో వాళ్ళకి తెలియదు అసలు అసలు వాళ్ళ మనసులో ఏముందో తెలుసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం అండి బాబు ఎనివే శ్రీజ ఎలా ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నావు పండుగ వెరీ నైస్ అమ్మా అమ్మ ఏం చేసింది ఇంట్లో లడ్డు కూడా వేసిందా లడ్డు అయితే ఏం తినలేదు కానీ మిగతా అన్ని కూడా తిన్నాను ఏదో సౌండ్ వస్తుంది ఎంతమ్మా ఏదో వేరే మొబైల్ వస్తుంది సార్ ఒకసారి మన సైలెంట్ లో పెట్టాను చేశారా ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు సార్ అదే ఇప్పుడే మంచు పడుతున్నాను మామ అందుకే నీతో చెప్దామని ఎంత బాగుంటుంది మామ ఇలా చేపెడితే చేతిలో మంచు పడుతుంటే ఆహా మంచు పడితే ఎంత బాగుంటుంది ఎక్కడ అంటే మీరు మంచు పడుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా మీరు నీ ఉండండి ఉండండి అక్కడ మంచు పడుతుంది అంటే మీరు ఏమి ఉంటారు నాకు అర్థం కాదు మంచు పడుతుంది అనగానే ఉండడం ఏంటమ్మా ఆగు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు వచ్చారా పిల్లలు వచ్చారా పర్సనల్ గా వేసుకుందాం వీడియో కాల్ అయితే ముందుగా సుధా గారితో మాట్లాడి పంపించేద్దాం సుధా గారు మీ కూతురు మీ అల్లుడు పండగకు వచ్చారు మరి ఏం పెట్టారు మీ అల్లుడికి ఏం పెట్టారు ఈసారి అంతేనా బిఎండబ్ల్యూ ఇచ్చారా బిఎండబ్ల్యూ కార్ ఇచ్చారా ప్రసాద్ మామా ఎట్లా ఉంది అమెరికా మంచు పడుతుంటే హాయిగా ఇంటికి బయట ఆఫీస్ కూడా ఎక్కడ మీ కూతురా మీ కోడలా కాంపౌండ్ మీ అమ్మాయి ఓకే మీ అల్లుడు ఆఫీస్ కి వెళ్తున్నాడా ఇంట్లో నుండి వర్క్ చేస్తున్నారా ఇద్దరు అదేంటది డబ్ల్యూహెచ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఓ ఎవరి రూమ్ లో వాళ్ళు ఉంటారు ఓకే ఎవరు రూమ్ లో వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట ఓకే సో పిల్లలేమో వెళ్ళిపోయారు స్కూల్ కి స్కూల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ పిల్లలకి ఉన్నాయి ఉన్నాయి మామా ఉన్నాయి మరి మరి మంచు పడుతుంటే కార్లు పోతున్నాయా రోడ్డు మీద వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆడాలని ఉంటుంది కానీ వెళ్తున్నాయి మామా కార్లు వెళ్ళిపోతాయి స్కూల్ బస్ ఎక్కువ అయితే దాన్ని క్లీన్ కూడా చేస్తారు ఏదో ఉప్పేస్తున్నట్టు కదా మామా నిజమేనా ఆ మంచు అంత వస్తే ఉప్పేస్తున్నట్టు కదా అందుకే కదా నేను వీడియో కాల్ లో రమ్మన్నాను చూపిద్దామని తర్వాత మామా ఇది ఇది షో అయిపోగానే దేశాలు యా నాకు కూడా చూడాలను ఉంది అసలు మంచి దేశాలలో నీకు ఒకడికే ఇన్విటేషన్ ఇచ్చా మామా నేను అన్న క్యా బాత్ క్యా బాత్ క్యా బాత్ ఆ 
ఎందుకంటే నేను ఎంత ఆనందిస్తున్నాను నువ్వు కూడా అంత ఆనందించాలి రే చూస్తే ఆనందం వస్తుంది కదా అవును మా మా మొన్న మా ఫ్రెండ్ గారు కూడా ఇట్లనే అదేదో మన రాయల్ సెల్యూట్ దాక్కుంటూ మామా చూడరా అన్నాడు ఆయన ఆనందం వేరు నా ఆనందం వేరేడు ఏం మామా అదేదో వాడు వాడు అమృత్ తాగుతూ అమృత్ తాగుతూ ఇట్లా మహేష్ నువ్వు మిస్ అయిపోయినావురా అని చెప్పేసి అంటే చూస్తే ఏం లాభం మామా ఏంది కాకుంటే సంతోషపడతాం అరే మనోడికి ఎంత పెద్ద కార్ ఉంది ఎంత బ్యూటిఫుల్ హౌస్ ఉంది అక్కడ ఈ రెండే కనబడతాయి కానీ అక్కడ కష్టాలు అవి ఉంటాయి బట్ ఏదేమైనా కూడా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఓవర్కమ్ చేస్తాయి అనమాట నవ్వుని థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామ బాబ్ ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఏ మామ ప్రసాద్ మామ సూపర్ యా థ్యాంక్ యూ శ్రీజ శ్రీజ ఉన్నావా చెప్పమా శ్రీజ ఏం చేశారు మీరు ఈరోజు ఏం చేయలేదా ఓకే ఇప్పుడు మంచి పాట ఒకటి ప్లే చేసేదా పండుగకు సంబంధించింది పిండి వంటల సంభాషణ వచ్చింది కాబట్టి తూర్పు గోదావరి జిల్లా పశ్చిమ గోదావరి ఏదో సంథింగ్ గుర్తులేదు అక్కడ వాళ్ళు కాబోయే అల్లుడికి మూడు వందల అరవై ఐదు మూడు వందల అరవై ఐదు కాబోయే అల్లుడికి మూడు వందల అరవై ఐదు రకాల వంటలు పెట్టారు ఆ కాబోయే అల్లుడికి ఎంత అదృష్టం వాళ్ళకి రెండో కూతురు ఏమన్నా ఉందా కనుకో ఆమెకు ఇంకొక బిడ్డ ఎవరున్నారా కనుకో నా కాకుండా ఇంకెవరికా బాబు ఇప్పుడు నాది నానే చూసుకోలేకపోతున్నాను నేను వేరే వాళ్ళకి నేను ఎందుకు చూస్తా ఆ మూడు వందల అరవై ఐదు రకాల వంటలు నుండి పెట్టినటువంటి అత్తగారు మామగారు ఉన్నారా ఉంటే వాళ్లకు రెండవ కూతురు ఉందా ఉంటే రెండవ కూతురు బాగానే ఉంటుందా ఉంటే అవన్నీ కూడా కనుక్కొని నాకు తాజా వివరాలన్నీ కూడా నాకు పంపించే ప్రయత్నం చేయి నేను మా గురువు గారికి మా గురువు గారికి చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారికి ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు అన్నీ కూడా పంపించేసి మరి మనకు అటువంటి శుభగడియాలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా ఆ శుభగడియాలు ఉన్నా లేకున్నా మూడు వందల అరవై ఐదు రకాల వంటలు చేస్తున్నారంటే ఎంత పెద్ద గొప్ప మనసు ఉండు వాళ్ళది చెప్పండి గురువు గారు ఒకసారి నాకు జనవరి ఫోర్త్ రోజు రోజు గురువు గారు మాట్లాడి మనం అందరూ మాట్లాడటం ఆ రోజు నేను కొటేషన్ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు నాకు కొటేషన్ రాసిచ్చారు అది నేను చెప్పాను అప్పుడు కలెక్టర్ గారు వస్తాను కానీ రాయలేదు ఇంకో ఎవరో కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుంచి ఒకరు వచ్చారు అది చెప్పాను చాలా మెచ్చుకున్నాను సార్ చాలా బాగుంది అని చెప్పారు ఆ కొటేషన్ ఇప్పటికే అనేది వాట్సాప్ లో ఉంది సార్ ఆ కొటేషన్ కలెక్టర్ గారి వాళ్ళు వచ్చి మెచ్చుకున్నారంటే మరి గురువు గారితో ఆ విషయం చెప్పేసి తొందరగా అయ్యా చిన్నప్పుడు గారు హరిఓం నమస్కారం అండి మామా మహేష్ గారు నమస్కారం నమస్కారం సార్ బాగున్నారండి శ్రీ గారు శ్రీ గారు బాగున్నారా అనే శ్రీ గారు అన్నారు సార్ చాలు నేను బాగున్నాను సార్ సీను చిన్నప్పుడు మీ సంతోషమే మా సంతోషం నిజంగా కూడా శ్రీను చాలా అంటే చాలా సంతోషమయ్యా కలెక్టర్ చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారిది అది కలెక్టర్ వరకు వెళ్ళింది మీరు అక్కడ కలెక్టర్ వాళ్ళతోటి మీ బ్రేలీ లిపిలో మీరు చదువుకోగలిగారు వినిపించగలిగారంటే ఎంత గొప్ప మాట చెప్పావు ఈరోజు చెప్పచ్చు సో మొత్తరికైతే లిపి మొత్తరికైతే నేర్చుకున్నావు గురువు గారు నాకు లిపి రాకుండా చిన్న పంచెల్లి చిలిపి చిలిపి అని అంటూ ఉంటారు గురువు గారు మనం కనుక్కుందాం అదే మనకెవరు యాడ్ అయినట్టున్నారు హలో 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 అండి నమస్తే ఎవరు సార్ ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు కర్నూలు నుండి ఓకే ఏం పేరు సార్ మీ పేరు ఓబ్లేష్ 
వాట్ ఏ నైస్ నేమ్ ఒబ్లేష్ ఒబ్లేష్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కాల్ చేసావు నువ్వు కరెక్టే కదా ఓకే ఏం చేస్తుంటావు ఒబ్లేష్ హోండా షోరూమ్ లో కంప్యూటర్ ఆన్లైన్ బుక్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట హోండా బానే పోతుందా ఇంకా హీరో హోండా పండుగ సీజన్ బానే అయిందా కార్లు బానే సేల్ అయినాయా మొన్న మా హైదరాబాద్ లో జూబ్లీ హిల్స్ లో ఒక ఆయన ఇట్లనే కారు కొందామని చెప్పేసి పోయాడు డబ్బులు పే చేసాడు ఇక ఇంటికి తీసుకొద్దామని చెప్పేసి ఆ లోపల నుండి పైకి తీసుకొచ్చేంత వరకు చక్కగా వెళ్ళి గోడకు గుద్దేశాడు అక్కడ చూసావా ఒబ్లేష్ ఆ వీడియో వచ్చిందా నీకు మీరు ఏం చేయాలంటే అట్లా కస్టమర్ కి ఇవ్వకుండా చక్కగా దాన్ని బయటకు తీసుకొని వచ్చేసి వాళ్లకు బయట బయటనే ఇచ్చేస్తే బయట వాళ్ళు టెస్ట్ చేద్దామని ఇట్లనే మా ఫ్రెండ్ మా ఫ్రెండ్ గారు కూడా ఇలానే సెకండ్ హ్యాండ్ కార్స్ పెట్టాడండి ఒబ్లేషు అయితే అక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ కారు షోరూమ్ పెడితే ఒక ఆయన ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చేసి బాబు ఇది టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయొచ్చా అని చెప్పేసి అంటే చేయొచ్చు అండి అన్నారనమాట టెస్ట్ డ్రైవ్ కోసం అని చెప్పేసి ఆ కార్ అటే తీసుకొని పోయిండు ఆరు నెలల ఇప్పటి వరకు దొరుకుతలేడు ఆయన సో ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవాలి ఒబ్లేష్ ఇవన్నీ కూడా ఒబ్లేష్ నీ పేరు ఒబ్లేష్ ఉండాలి కానీ నువ్వు ఎప్పుడు కూడా వదిలేసి ఉండకూడదండి వదిలేష్ ఉండొద్దు అంటున్నా ఏంటి పండుగ బాగానే అయిందా పండుగ బాగానే అయిందా ఒబ్లేష్ వండర్ఫుల్ వెరీ నైస్ ఒబ్లేష్ మరి ఈ రోజు చెప్పండి ఏదో అంటున్నా ఏదో అంటున్నారు ఒబ్లేష్ మీరు వండర్ఫుల్ గా చేసుకున్నారా పండుగ పండుగ వెరీ నైస్ అండి వెరీ నైస్ ఈ ఈ పతంగిలు అవి ఎగిరేసే అలవాటు ఉందా నీకు ఉందా ఎగిరేసేవా మరి మన పక్కన పైకి ఎగురుతుందంటే మన దగ్గర చెప్పేయడమే సార్ మన పని అదే సేమ్ నువ్వు కూడా నాలుగునే ఉన్నావు కదా మన పక్కన ఉన్నది పైకి ఎగురుతూ ఉండే అంటే తెంపేసి వదిలిపెట్టడమే అటువంటి కట్ చేయడంలో ఫస్ట్ ఏముంటాం అంతే అంటే నాకు అంటే మరి చిన్నపిల్లలు అయితే అలా చేయాలనిపించదు చిన్నపిల్లలు అది కట్ అయితే కాకుంటే మన ఏజ్ వాళ్ళు కొంచెం అటు సైడ్ అమ్మాయి ఇటు సైడ్ మనం ఉన్నాం అనుకోండి అదే సో అది మంచిగా అనిపిస్తుంది ఒబ్లేష్ ఎనివే ఫస్ట్ టైం కాల్ చేసి ఇంత బాగా మాట్లాడావు ఒబ్లేష్ ఫస్ట్ టైం కాల్ చేసి ఇంత బాగా మాట్లాడావు రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తా ఉండు రేపు నువ్వు కాల్ చేస్తే నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్తా నీకు సరేనా థ్యాంక్ యూ ఒబ్లేష్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవ్వండి హలో ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండు చిమ్మకుడి గారు అయ్యా మీరు ఒక్క వన్ మినిట్ టైం ఇస్తే ఈ కాల్ ముగించేసి మనం మాట్లాడుతున్నాం మనసు విప్పి తమ్ముడు హలో అవునండి లైన్ లో ఉండండి వెంకటేశ్వరరావు గారు లైన్ లో ఉండండి నమస్తే సార్ లైన్ లో ఉండండి మీరు అరే తమ్ముడు చెప్పు ఏం పేరు నీ పేరు ఒబ్లేష్ వాళ్ళ తమ్ముడు కదా ఓకే ఏం పేరు నీ పేరేంటి చరణ్ ఓకే వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో చరణ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మీకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తుంది చెప్పండి వదులుతుంటారా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మనం రేపు మాట్లాడదాం షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఏంటి మీరు మీరు రెడీగా ఉండండి రేపు ఏం మాట్లాడాలి రేడియోలో ఏమేమి షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీస్తున్నారు ఎలా తీస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా రేపు నాకు క్లియర్ గా చెప్పాలి రేపు సెవెన్ రేపు సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి కాల్ చేయండి మీరు ఇద్దరు నాకు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చరణ్ బాయ్ టేక్ కేర్ సో మచ్ హలో చిమ్మపుడి గారు సార్ యా చిమ్మపుడి గారు ఒక నిమిషం మీరు అన్నీదా భావించద్దు పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి మీరు హలో సార్ నమస్తే ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు 
నరసింహనాయుడు పేరేంటి సార్ అదిరిపోయింది మీ సార్ గారు పెట్టారా మీ తాతగారు మీ తాతగారి పేరు నరసింహ అంటే ఆయన పేరు కూడా నరసింహ నాయుడే మరి అదేంటి ఆయన పేరు నరసింహ మీ పేరు నరసింహ నాయుడు అని ఎలా ఉంది ఓకే నరసింహ నాయుడే బాగుందండి లేదండి వాడే బ్యూటిఫుల్ నేమ్ అండి చాలా అద్భుతమైనటువంటి నేమ్ అసలు నరసింహ నాయుడు అంటే అసలు కనుక నా పేరే ఉంటే నేను ప్రతిది ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేను అయ్యో గుడ్ నేమ్ అని ఎవరైనా అడిగినా కూడా ఇట్లా మీసం తిప్పి చెప్పేవాడిని నరసింహ నాయుడు నా పేరు అని ఆ పేరు తగ్గట్టుగానే ఉండాలండి ఏం చేస్తుంటారు మీరు నరసింహ నాయుడు ఫార్మసిటికల్లో పనిచేస్తున్నారు ఏమేమి ఉంటాయి మన దగ్గర మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేస్తారు వైజాగ్ లో ఏ డ్రగ్ నేమైనా చెప్పు ఏమండి నేను డ్రగ్స్ తీసుకొని తీసుకునే ఉన్నా సార్ చెప్పండి మీరు చెప్పండి సార్ ఏ డ్రగ్ సార్ చెప్పండి ఓకే క్లోపడోగ్రిల్ అనేది మనం షుగర్ కి దాని దేనికి వాడుతుంటారు అంతేనా ఓకే బట్ ఎనివే మొత్తానికి అయితే షుగర్ సంబంధించినటువంటి డయాబెటీస్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి వర్క్ చేస్తున్నారు వెరీ నైస్ అండి వెరీ నైస్ చాలా బాగుంది సో ఇప్పుడు ల్యాబ్ ఇన్ఛార్జ్ అనమాట మీరు వెరీ గుడ్ అండి పెళ్ళైందా సార్ మీకు ఇద్దరు అమ్మాయిలా ఎంత సార్ అంత తొందరగా వేసుకున్నారు పెళ్ళి అంత తొందరగా ఎందుకు వేసుకున్నారు సార్ అంటున్నా నాకంటే ఒక వన్ ఇయర్ పెద్ద అనమాట అట్లా లేదా సార్ నా వాయిస్ నా వాయిస్ అలా లేకుండా నా వాయిస్ మాత్రం అంతే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నర్సింహ నాయుడు నరసింహ నాయుడు రేపు మీరు కాల్ చేస్తే ఇంకా చాలా మాట్లాడుకుందాము మీరు ఎప్పుడు కాల్ చేసినా కూడా నాకు బిఫోర్ ఎయిట్ అలా అంటే సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ ఆ మధ్యలో చేశారనుకోండి సో దట్ వీ కెన్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ మనం చక్కగా మాట్లాడుకోవచ్చు నరసింహ నాయుడు రేపు ఇంకా ఆ డ్రగ్స్ గురించి సరదాగా నాకు కూడా డ్రగ్స్ తోటి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సరదా సరదా విషయాలన్నీ కూడా బోల్డ్ అని చెప్తాను అండ్ మీ వాయిస్ కూడా చాలా బాగుంది ఇంకా మోర్ అండ్ మోర్ విషయాలు తెలుసుకోవాలి మీ దగ్గర నుండి నాయుడు గారు రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ సార్ గుడ్ చిమ్మపుడి గారు మీ సహనానికి నా జోహార్లు సార్ చక్కగా అయ్యా ఎవరు సార్ ఎవరు తిడుతున్నారు మిమ్మల్ని అరే పద్మజ గారు మిమ్మల్ని కాదు సార్ నన్ను కూడా తిట్టుకుంటారు నాకు అసలు అయ్యా మీరు చెప్పేంత వరకు నాకు అసలు గుర్తే లేదు సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ అయింది ఇప్పటికే నాకు అసలు గుర్తులేదు ఇంకా చాలా కాల్స్ ఉన్నాయి కొత్త కొత్త కాల్స్ రేపు మాట్లాడేసుకుందాం వాళ్ళతోటి ఇంకా మరి పండుగ ముచ్చట్లు కాసేపు మాట్లాడండి ఒక ఐదు నిమిషాలు పర్మిషన్ అడుగుదాం పద్మజ గారిని థ్యాంక్ యూ ఏం లేదు ఒక్కటే మొన్న జరిగిన సంక్రాంతి మీకు చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటాను చెప్పండి చెప్పండి సంక్రాంతి ముందు రోజు మేము అనుకున్నాం అనమాట కాలనీలో ముగ్గురు పోటీ పెడదాం ఐదు వరకు అనే ఉద్దేశంతో ముగ్గురు పోటీ పెడదాం అని అనుకుని అందరూ డిసైడ్ చేసుకుని కాలనీ భవనంలోకి అందరు రావాల్సి చెప్పాలని బొమ్మస్తాకు ఏం చెప్పామంటే అరే అక్కడ గోడల మీద రాయరా ముగ్గుల పోటీ జరుగును సంక్రాంతి నాడు ఉదయం పదింటికల్లా సిద్ధం కావాలను అని రాయరా అని అంటే వాడు సరే వాడు పోయి గుమ్మస్తా పోయి రాశాడు నేను సంక్రాంతి నాడు మేము పది ఇంటికి అందరం పోయినాం ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ మేము అందరం పోయినాం పోయినప్పటికీ అందరం మావాళ్ళే వచ్చారు ఇదేంటి అంత మావాళ్ళు వచ్చారు ముగ్గురు పోటీకి మావాళ్ళు రావడం ఏంటి ఆడవాళ్ళు రావాలి కదా మహిళలను పిలిచాం కదా 
అని తీరా బయటపోయి గోడ మీద చూస్తే ఆ మూవీ చేసేవాడు పే పెట్టాడు పెగ్గుల పోటీ జరుగుతుంది పెట్టాడు ఓకే అయితే సేమ్ ఇక్కడ మాది కూడా ఒక కంపెనీ వాడు అప్పటికే మందేశాడు మందేసి గోడ మీద వచ్చాడు పెగ్గుల పోటీ జరుగుతుంది పెగ్గుల పోటీ జరుగుతుంటే అంత మగవాళ్ళు వచ్చారు ఇక మీ మీ దగ్గర ఎట్లయితే మా వరంగల్ లో చాలా డిఫరెంట్ గా జరిగింది గురువు గారు మా మా మాకు కూడా ఒక చిన్న కమిటీ ఉంది కమిటీ పోరగాళ్ళతో అరే గోడల మీద ముగ్గుల పోటీ అని రా అని రా అని చెప్తే వీళ్ళు వెళ్ళి ఊరు ఊరు అంతా కూడా ముగ్గుల పోటీ ముగ్గుల పోటీ అని చెప్పేసి పదిహేడు తారీఖు అని చెప్పేసి రాశారు వస్తే అందరు కూడా మళ్ళీ మగవాళ్ళు వచ్చారు కొందరు ఆడవాళ్ళు కూడా వచ్చారనమాట ఎప్పుడు కూడా అంతమంది పబ్లిక్ రాలేదు అరే మనం ఎప్పుడు కాంటెస్ట్ రన్ చేసినా కూడా మినిమం వంద మంది వస్తారు కానీ ఈరోజు పదకొండు వందల మంది వచ్చారు ఏమైంది ఏం జరిగింది ఇంతమంది ఎందుకు వస్తున్నారండి అందరు మగవాళ్ళే వచ్చారు ఏంటండి అని అడిగాను సార్ అక్కడ ముద్దుల పోటీ అని రాసిందండి అన్నారు అరే ఇది ఇది ముద్దుల పోటీ కాదురా ఇది ముగ్గుల పోటీ ముగ్గు ముగ్గు అని చెప్పేసి ఎరివే దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురుజీ బాబాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ ఏ సార్ మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామ ఇది సంక్రాంతికి ఒక ఒక చక్కటి ప్రత్యేకత ఉందండి ఎందుకంటే ఏనాడైతే ఆడది అర్ధరాత్రి వీధి వెంట స్వేచ్ఛగా తలదించుకొని స్వేచ్ఛగా తిరుగుతుందో ఆనాడే స్వాతంత్రం వస్తుందని గాంధీ చెప్పారు కొందరము ఆడవాళ్ళంటే అనుకోగా ఉండాలి తలదించుకొని నడవాలి రోడ్ల మీద తల ఎత్తొద్దు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కానీ ఆడోళ్ళు తలదించుకునే పండుగ మగవాళ్ళు తల ఎత్తుకునే పండుగ ఏదైనా ఉందా మన తెలుగు సాంప్రదాయంలో అంటే డెఫినెట్గా సంక్రాంతి పండుగనే ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళందరూ కూడా తల తెచ్చుకొని ముగ్గులు వేస్తారుగా మగవాళ్ళందరూ కూడా గాలి పటాలు ఎగిరేసేటప్పుడు తల ఎగిరేస్తారుగా పైకి సో అదనమాట మ్యాటర్ రేపటి తెల్లారందో ఈ మామారి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎన్ని రోజులైంది మీరు మీ ఊరికి వెళ్ళక ఎన్ని రోజులైంది మీరు మీ ఊతు మీ ఊరు వాతావరణం చూడక ఊరు పలకరిస్తుంది సంక్రాంతికి వద్దామనుకున్నారు రాలేకపోయారు ఒమిక్రాన్ డిమిక్రాన్ ఇంకేదేదో క్రాన్లన్నీ వస్తున్నాయి ఇలా కాదు నెక్స్ట్ టైం అయినా కూడా సంక్రాంతి పండుగ రోజు మీ మీ ఊళ్ళల్లో ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పుడు మాత్రం మీ చెయ్యి పట్టుకొని మీ ఊర్లోకి తీసుకెళ్తున్నాను రండి నాతోటి